Bienvenidos a Dreams, el podcast donde exploramos nuestros sueños y cómo podemos hacerlos realidad. O simplemente donde tenemos una chida conversación. Yo soy Beto Saldaña y el día de hoy estoy muy contento porque tengo una invitada donde tocaremos temas. Hay gente que no conoce sobre estos temas y hay gente que le, pues, le da mucha curiosidad. Ella es Andrea Gómez. ¿Cómo estás, Andrea? Hola Beto, estoy muy feliz, muy contenta de estar aquí, emocionada y lista para empezar esta, esta plática. Muy bien Andrea, pues para la gente que nos está viendo, nos está escuchando, cuéntanos a qué te dedicas Andy. Bueno, mi nombre es Andrea y yo me dedico a todo este tema espiritual, mágico, místico, como gusten llamarle, pero que tiene que ver con la energía, con el descubrimiento del ser, de su propósito y con estas preguntas eh, que solamente se pueden contestar a través de algo que existe, pero que no vemos. Ok, muy bien. Eh, el término es guía espiritual. Eh, he visto que en tus historias pones tu, tu bruja de, de confianza. confianza. Entonces, el término de bruja también es correcto. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Qué término no podemos usar? Mira. Eh, bueno, en, en este tema yo, yo sí digo que soy una bruja porque una bruja es una mujer que tiene sabiduría, una mujer que tiene conocimientos y esta palabra, lejos de ser un, un insulto o una ofensa como después llegamos a verla, realmente es una manera de, de honrar la práctica. Entonces, eh, también el tema del guía espiritual o, o que se me se ha llamado así es porque en, en los servicios que yo hago, en las sesiones que yo doy o en los procesos que llevo a cabo, son los guías espirituales quienes, a quienes invito a que me asistan, a quienes les solicito el mensaje, la información y, y pues así poder dar un, un seguimiento. Ok, muy bien. Es que el término bruja se ha dicho como en, para insultar a veces, ¿no? De que, ay, esta bruja, no sé. Sí. Entonces pensé, pues, ¿será correcto este término? Sí, y fíjate que muchas personas se limitan como, ¿así le digo no le digo? Ajá, pues yo. Y lo piensan, <risa> sí. Pero no, realmente, pues, a las cosas se les tiene que llamar por su nombre y, mm. y sí, es, es, tiene que ver con sí. esto que yo, que yo hago. Ok, entonces, que quede eh, en brujita Andy. Sí, fíjate que me llegan a decir brujita sanador o bru en diminutivo. Ajá, ¿cómo sí, para que no? bonito. Sí. <risa> brujita, tu brujita de confianza. Ajá, tu brujita de confianza. <risa> Muy bien, Andy. Oye, ¿y cuánto llevas dedicándote a esto? Bueno, a esto de, en el tema de, de dar servicio, de empezar a asistir a las personas, yo empecé, eh, salí del closet en esto de, de la magia Ándale. en... En el 2020. En okay. el 2020 dije, me siento lista para empezar a dar servicio. Y, y fue justo en pandemia cuando, cuando se creó esta extensión mía que se hace llamar Sadana. Ah, súper bien. Que Sadana es como tu comunidad, tu sí. página, tu... ¿Qué es Sadana? Sadana es, es mi comunidad, es mi, es mi página, son mis redes, pero también es el nombre que que yo le quise dar a, a esto que empezaba. Sadhana es una palabra en sánscrito, que ¿Qué? significa un proceso personal en donde tú traes lo mejor de ti. Y yo creo que en esta vida todos vivimos distintos procesos personales que al final buscan sacar lo mejor de uno mismo. Entonces, esa palabra pues vibró conmigo y vibró con lo que yo quería hacer y a, y a lo que yo quería llegar. O sea, ese era mi resultado final. Qué, qué padre. Me dices que saliste del closet, pero ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo sabes que estás lista? Eh, ¿Tuviste personas cercanas con estos temas que te llamaron la atención? Mira, este es un camino... Ay, ¿Cómo decirlo? Es un camino de descubrimiento, es un camino de, de un despertar realmente. Y yo lo he vivido en el tema de la magia, pues sí me acompañó desde pequeña eh, con mi abuela, que que es a la persona que, que más vi yo metida en este tema. Ella no daba servicio, eh, pero mi abuela tiene una canasta mágica y, y te vas a reír, pero es real. ¿Esa canasta se mueve sí o no? ¿Cómo Tú que preguntas. Se mueve? Y si la canasta se mueve, es un sí. Y si la canasta no se mueve, es un no. Wow. Y, y tú lo ves, tú ves a la canasta o se mueve o no se mueve. Y... Y mi abuela empezó con, con, con estos temas y con esta enseñanza de las velas, de, 
de cómo interpretar eh, ciertos mensajes o ciertas señales, aunque ella nunca leyó un oráculo, nunca ha leído un oráculo, nunca se adentró a esta práctica, su abuela pues le dejó algunas enseñanzas antes, antes de partir. Entonces mi abuela yo creo que es la primera persona, es más, estoy segura que es la primera persona que, que despierta esto en mí. Desde muy pequeña eh, yo he tenido sensibilidad y mi mamá me llevó a muchos lados buscando cómo quitar esa sensibilidad. Tuve okay. experiencias de niña que no entiendes. Fíjate que me pasaba lo siguiente. En varias ocasiones, con la muerte en específico, yo no sé cómo podía sentir la muerte de las personas, pero en mi casa es muy mencionado este tema. Una vez vino una familiar de mi abuelita de Long Guanajuato a visitarla y cuando ella se despedía, después de unos días, yo le dije, a ellas dos les dije que se abrazaran porque era la última vez que se iban a ver. Yo tenía wow. cinco años, yo creo. Seis a lo mucho. Yo no me acuerdo, uh -huh. pero lo platican. Y así y... les dijiste, abrácense porque sí, ya... Sí, y sí se murió al tiempo wow. y ya no se vieron. Mi abuela la fue a ver, pero en su funeral. Entonces la familia de ella, porque era un... Fue la señora con su familia, decían, oye, tu nieta, ¿cómo, ¿cómo dijo esto? Otra experiencia que tuve fue por, por la colonia donde yo vivía de niña. Eh, una vez caminando por una calle, yo le dije a mi mamá, persínate porque la señora está agonizando, la señora de esa casa. Pues son vecinos, realmente al final todos se conocen. Uh -huh. Y sí, la señora estaba agonizando, se murió la señora. Entonces eran cosas que yo decía y no sabía por qué pero hubo una experiencia de la que sí me acuerdo, porque yo ya tenía 13 años, que, que marcó mi vida. Y fue la siguiente. Recuerdo una vez en misa, este, había fallecido una, una compañera de, de la secundaria más grande que yo, y me encontré a su mamá en misa. A la hora de la comunión, su mamá se confunde, yo estaba formada atrás de ella, y voltea y me ve, y me acuerdo que me dice el nombre de su hija y, y me abraza. Y yo sentí mucho miedo y pues porque yo sabía, era un, era un accidente muy sonado. Murió cerca de ahí en un choque con amigos. Okay. Entonces, pues la señora se disculpó y se fue. Y yo llegué a mi, a mi casa y le dije a mi mamá, oye, me pasó algo súper extraño. Y le platiqué. Me fui a dormir y yo ese día soñé con, con esa muchacha uh -huh. y la muerte eh, en el accidente. Y yo me desperté muy asustada y, y algo que me acuerdo mucho es que en el sueño yo pisé un vidrio y, y la planta del pie me sangraba y me dolía. Yo me despierto de mi cama y yo tenía el pie cortado y mi mamá, te lo juro, que, que me saca un vidrio del pie y ahí fue cuando mi mamá empezó a llevarme a muchos lugares. Vente. Y me llevaba con chamanes, me llevaba con señoras, no, me llevó hasta que un, un señor que era, que era un chamán me, no sé qué me hizo, pero le dijo a mi mamá que yo en algún momento y a una edad, mi propósito, mi misión, Esta mi don, tiene... va a ser algo así. Y yo te lo juro, y, y es real, y la gente que me conoció en ese tiempo, o sea, como en la adolescencia y mi juventud, sabe que yo esto me reía, ¿sí sabes? Uh -huh. Yo decía, no ¿cómo va a ser posible que yo... Yo quería ser doctora, yo quería, ¿sí sabes? A, me okay. metí a administración de empresas, o sea, no, no era algo que estaba realmente Ajá. en mí como yo sí quiero, yo no, eso se fue dando. Y bueno, eh, esas fueron como las experiencias que, que tuve después de que mi mamá me lleva con, te digo, varias personas, pero me acuerdo que el último, el que sí me, pues me hizo algo, realmente fue, fue un hombre, eh, y le dijo a mi mamá que que en algún momento lo iba a, pues, a desarrollar. También me llevó mi mamá una vez con unos señores de unos imanes famosos aquí en Guadalajara, creo que se llama... Ay, no recuerdo el nombre, pero son famosos y ellos no me hicieron nada. Ellos le dijeron, no, no le podemos hacer nada a su hija. Pues así, llévesela. O sea, ya viene ella así, ¿sabes? O sea, no es como algo que se pueda hacer. Pero, pero después de esa vez, yo ya no tuve esas experiencias. ¿Qué sabes qué? En un, cuando eres niño sí son traumáticas, o sea, sí, no las entiendes, te da miedo eh, y genera confusión. Sí, sí, me imagino. Ahorita que toma, tocaste el tema de la muerte, ¿aún sigues sintiendo 
pues esto que sentías, la muerte estaba cerca de la persona, ¿aún lo sigues sintiendo? Ha sido diferente, pero en sesiones o, o simplemente con familiares míos, sí, sí se siente. Ok. Es diferente, no, no se vive ya no, de ya la no misma lo sientes igual manera. que de no, niña. No, ya no digo tal vez de, ay, ya, ya te vas a morir, si ¿Sí sabes, no. <risa> okay. Puedo sentirlo, pero no... No es igual, uh -huh. no es ese, como ese impulso o esa facilidad como antes. Puedo pasar por un lugar y tal vez no saber si la vecina sí está agonizando o no, si ¿Sí sabes, sí hubo un cambio, Di sí fue diferente. Ok, ¿y recuerdas de niña más o menos qué era lo que sentías o qué, sí, qué sensaciones ¿Sabes a tener? qué? Era, como no lo entendía, era espontáneo, okay. lo decía, salía o Se lo soñaba. Y... Cuando eran por sueños, eh, eran pesadillas. Y después hablaban en la mañana. Ay, no, falleció fulanito, un familiar que yo ni conocía de Chiapas. O de León, o... Pero yo esas noches tenía pesadillas. Pero no sabía siempre qué, qué era lo que estaba pasando. Pero algo que sí estoy segura era que alguien moría. O sea, tenía que ver con el tema de, de la muerte. Ok, muy bien. Y eh, cuando yo empiezo a desarrollar esto, fue porque... Una vez fui a que me leyeran las cartas. Yo ya tenía 19 años. 19 años. Y una, y una amiga mía del lugar donde yo trabajaba, yo trabajaba en una agencia de carros, me dijo que si la acompañaba. Y, a y, las cartas. Ajá. Y pues de pasada, ahí estuve yo. Ajá. Y esa señora en mi tirada me, me dijo muy bien, me salió, era el tarot Marsella el que ella leía y me salió la carta del mago y no recuerdo qué más cartas y me dijo que yo venía con un propósito muy grande, que yo estaba perdiendo mi tiempo y que yo tenía que seguir como esa misión. Me dijo cosas que sí eran ciertas, no fue tan exacta, pero sí me dijo que yo desde niña había sido distinta a... A, en algún okay. aspecto al resto. O sea, sí me dijo que tuve que haber vivido algunas experiencias y fue cuando mi mente empezó, que ¿sí no sabes? Mames. Como o sea, a... Le he dicho a gente que se va a morir ah, y luego es... pasó y... Sí, o sea, no, no lo dije en ese momento y era algo como que yo tenía guardado, eh, que no es como que iba contándole a todo el mundo, pero sí, claro que lo empecé a... Empezaste a conectar cada, sí. todas las cositas que te pasaban, ¿no? Sí, y, y yo ahí fue cuando sí sentí realmente ahí, saliendo de ahí, yo sí sentí como esto... O sea, esto ya me está llamando la atención. Esto ya me, me está jalando, ¿sabes? Porque ya te dicen como que es parte de ti. Y, y otra vez, y me recordé a esta vez de cuando yo tenía 13 años, lo que dijo este, este chamán y lo que dijo esta señora, que era como en algún punto, tiene que ser. Muy y ahí bien. empezó mi... Y ahí te agarraste. Sí, mi despertar. Y empezó tu preparación, me imagino, sí. ¿no? Hay una preparación. Sí, okay. fíjate que... En este tema de la preparación, yo creo que mucho sí tiene que ver eh, qué tan despierto está el don y, y cómo se despierta este mismo. Y, y mucha gente puede creer que se necesita magia y muchas cosas más, pero realmente yo creo que necesitas coherencia y sanación interna. Tú tienes que estar bien, tú tienes que tener tus heridas trabajadas, tú, tú tienes que saber qué es tuyo y qué es del otro para poder entonces empezar a, a separar las cosas y a, y a dar el servicio con, pues, con la, el mayor amor posible. Súper bien. Oye, Andy, ¿cuántos tipos de magia hay? Uy, ¿cuántos tipos de magia? Las por... tienen clasificadas por colores. Ok. ¿Son muchas? Sí, son varias. Porque yo, yo de las que me sé, o sea, pues obviamente no soy experto ni conocedor <risa> y pues no la quiero cagar, ¿no? Pero... De las que me sé es magia negra y magia blanca. Son como... Eh, bueno, hay muchísimas ramas. Uh -huh. Está, pues, dependiendo, ¿no? Existe el tema de santería, magia congo. Ma todo lo que es como de este tema africano. Existe los temas con, con la muerte. Eh, existe también el tema de, de la magia natural. Pero se desprende en magia roja, magia negra, magia blanca, magia, magia amarilla, magia azul. Se dividen en colores. También existen como... Eh, Diferentes, ¿cómo decirlo? Autores de la magia, diferentes maestros de la magia. Al final, en este tema de la magia, se desprenden muchos caminos. Yo creo que, que 
cada quien practica lo que conoce o lo que le vibra o lo que se identifica contigo. Fíjate, Beto, que yo creo que la magia elige a uno. Okay. Y yo creo que hay gente que le llama una cosa y hay gente que no le llama la, la, lo mismo, ¿sabes? La práctica de cada persona se pone en la fe de cada persona y en lo que, en lo que cada persona siente que le jala, pues que lo atrae. Pero sí, de magia existen muchos tipos. Okay. Principales podrías decir que blanca y negra. Blanca y negra, así okay. es. O sea, sé que es como el yin y el yang, lo bueno y lo malo. En esa es como la clasificación en donde se globaliza, perdón, ah, en donde se globaliza todo el, todo el, todos los temas de magia. Ok, muy bien. Y tú estás más cercana a la magia blanca. Sí. Yo, ¿O haces magia negra también? No, no. Yo creo que hay una línea que yo elijo no pasar, porque en esto, que es bueno y que es malo, ¿no? Yo creo que depende de la conciencia de cada persona, pero no, yo practico magia, magia blanca, magia natural. Ok, la magia blanca es toda que, que, que conlleva a... Ah, mira, toda magia negra o blanca es una manipulación de, de energía. Estamos cambiando algo, estamos manipulando algo porque cre queremos crear algo distinto a lo que hay en este momento. Y todo parte desde que somos energía. Entonces, la magia blanca se direcciona más al trabajo del ser. Es decir, yo, eh, Beto, quiero que me vaya bien en, en mi trabajo. Y entonces, al ser energía tú y al ser energía eh, la abundancia y hacer energía el éxito, se puede entonces trabajar con ambas energías para lograr el propósito que Beto tenga mientras no se interfiera con un, una persona más, lo que tú decidas para ti puede ser trabajado y no necesitas eh, traer nada de oscuridad pero hay diferentes tipos de trabajo, es decir yo, Beto, quiero mucho dinero y no me importa a costa de qué me van a dar el dinero. Está este tema de, de la santería que puede decir, te pueden decir, ah, entonces tú, Beto, necesitas traerme un chivo, necesitas traerme qué tan grande estás dispuesto a pagar el precio de lo que quieres tener. Claro que la magia blanca, aunque es muy funcional, tiene procesos de espera diferente. Muy bien. O sea, el, el mal actúa... Más rápido que el bien, pero el bien, el bien siempre va a darte lo mejor a tu tiempo y sin generar ninguna deuda kármica. Y la magia negra es todo aquello, pues, para perjudicar, para, o cómo lo podríamos decir correctamente. Mira, la magia negra es todo aquello que, que sí, que perjudique a alguien más, pero también todo aquello que involucra el dolor que involucra el sacrificio, que involucra la, la pena, donde alguien más sufre. Es decir, pues que me dice Sandra que si yo quiero éxito y abundancia, pues eso no es nada malo. Pero si el proceso para que tú lo tengas involucra... Lo que dolor, estás dispuesto a... Ajá. Entonces tú ya no estás haciendo esta magia blanca, ¿sí sabes? Eso, mientras tú no lastimes a nadie o, o no haya involucrado algo más, alguien más una ofrenda que pagar o, o algo que seguir manteniendo, entonces tú estás haciendo como en este caso lo, lo correcto para ti, para okay. tu energía. Por como yo lo veo es, quieres usar un método rápido, pero uh -huh. con actividades... Pues, pero a un costo que, que no sabes qué tan, qué tan alto es. Okay. Porque sí, claro, y ¿sabes qué? Luego se genera adicción esto de la magia, ya me funcionó quiero más, y estoy dispuesto a más y a más, Sacrificar sea como sea y... Y, y también en la magia blanca, eh o sea ya vi que este ritual ya me dio lo que quería ¿qué más hay para eso? sí, sí se vuelve algo que, que a veces ya empezamos como a, a buscar más y más y más, pero hasta que o sea, llega un punto en el que mientras no, no sea por, por soberbio, por avaricia, sino por tu bien mayor, entonces va a seguir contribuyendo contigo. Muy bien. Y tú que estás más del lado de la magia blanca, ¿qué trabajos o qué servicios realizas? ¿Qué, le ofre qué servicios les ofreces a la, a la gente? Muy bien. Pues como sabemos que hay bien y mal, hay más mal que bien, tristemente y desgraciadamente lo he visto. Hago limpiezas, hago retiros de brujería, 
hago protecciones, hago trabajos para abrir caminos, hago trabajos de amor, hago trabajos para manifestar embarazos, para... se trabaja bajo peticiones, mientras esa petición eh, esté como acorde a, a lo que te puedo estar ayudando, lo podemos llevar a cabo y las llamo velaciones, porque estos procesos los inicio cuando eh, los portales empiezan a abrirse para que el trabajo funcione de mejor manera, que es a las 12 de la noche, y se hacen durante toda la madrugada. Ok. Eh, y como transmutar dolor, cuando hay intentos de suicidio, eh, para traer paz mental. ¿Y qué tiene que mucho que ver la luna? Sí, la luna influye mucho en los rituales. Fíjate que era lo que te decía, depende como en qué trabajes eh, o, o con qué te guíes. Por ejemplo, yo la luna solo la, la uso o la ofrezco cuando son momentos buenos para la abundancia. Como esta luna que acaba de pasar, esta luna nueva donde Júpiter está en Tauro, pues es un, es un muy buen momento para el, para el éxito y para la abundancia. Entonces yo ofrezco en esa luna esos rituales. Pero hay lunas eh, que trabajan con lo mismo, ¿no? Que soltar, liberar. Entonces depende qué tan fuerte yo considere esa luna es lo que hago. Pero yo trabajo los rituales y la magia todos los días. Antes se hacían una vez a la semana, pero pues eh, crece el trabajo, entonces ya son diarias para no saturarme. Okay. Y, y se hacen diario y lo, lo importante aquí es la preparación de cada persona para que se lleve a cabo su ritual. De los temas o de los servicios que acabas de mencionar, escuché que haces servicios del amor. Sí. Del amor, ¿qué trabajos hay? Endulzamiento. Sí. En el amor se desprenden infinidades de cosas. Eh, lo que te comentaba era que yo trabajo conforme a una petición, pero los rituales que manejo son de acercamiento, para armonizar una relación, para endulzar una relación, eh, para trabajar como en el compromiso familiar, también en el compromiso sentimental, o sea, cuando se busca ya tener algo más estable, pero ya viendo un vínculo. Eh, lo que yo hago con estos rituales no es crear una obligación, no es como el amarre, ¿no? De vamos a obligar a dos personas a estar juntos. Se invita a ambas personas. Y el riesgo que hay en este ritual es que se dan o no se dan. Es decir, los dos quieren estar en la relación o una parte rechaza la invitación y, y no quiere estar. Los cambios eh, se notan al poco tiempo, cada proceso de depende de la energía y las personas nos dan como un estimado, ¿sabes? Como 15 días, 21 días, cada persona y cada proceso es distinto. Entonces, eh, se generan invitaciones, pero no se obliga a nadie a permanecer en el vínculo. Y hay procesos, por ejemplo, que duran más que otros. Es decir, con un proceso tal vez no se no sea bajó la tensión del gran problema que hubo, ¿no? Si fue traición, infidelidad, lo que haya sido se necesita seguir trabajando en eso. ¿Por qué se siguen haciendo procesos? Porque la energía que yo manejo es sutil, es que para que no haya un impacto directo en la persona, en su energía y no interfiera en su día a día. Entonces, por eso vamos trabajando como nos lo permita la energía de cada, de cada individuo. Ok, muy bien. Creo que a veces confundimos el endulzamiento con el amarre, ¿no? Sí, puede llegar a, a confundirse, pero... Puede ser muy notorio o, o si se quieren dar cuenta, les voy a decir lo siguiente. Si te lo garantizan y te dicen, después de esto él va a estar porque va a estar. A y tus pies. Exacto, pues ya es, es puede ser una marca. Ok, a ver, me gustaría hablar de estos dos. Primero, ¿cómo es el endulzamiento? Okay. ¿Qué conlleva o qué necesitamos? Muy bien. Para cualquier proceso energético necesitas tu nombre completo tu fecha de nacimiento, y en este caso yo pido fotos. Si una persona sabe, Beto, tu nombre completo, pero tu fecha de nacimiento también la sabe, ya tiene todo de ti. O sea, no necesitan más que esas dos cosas para hacer de tu energía, bien o mal, lo que, lo que quieran. Así que cuiden, cuiden su sus energía, datos. cuiden sus datos personales. <risas> Ahorita en Facebook ya sabes, ¿no? Con todo damos. Pero bueno, ¿qué, ¿cómo se prepara un endulzamiento? Bueno, un endulzamiento con los datos de ambas personas, se empieza el proceso de la preparación que consta todo, yo lo manejo todo, con velas. Se preparan dos velas antes de hacer el ritual para eh, invitar a la energía de la persona. Y las velas son las que empiezan a hablar de qué tan difícil o fácil es la situación o va a ser la situación. En el ritual 
ya se integra la petición de la persona, la petición específica. Ya con la preparación nos damos cuenta cómo está la situación energética y a la hora del ritual se integra la petición de la persona. Entonces completamos el proceso de esa manera, ¿ok? Se activan las velas, ¿cómo se activan las velas? Con el nombre y la fecha de nacimiento de cada persona. La foto solamente la necesitamos tener presente para eh, impregnar con la energía, pues lo que estamos buscando que se impregne con la energía. Y así es como lo llevamos a cabo. Muy bien. Las mismas velas son las que nos van dando eh, el tema del mensaje. Yo lo que hago para recibir un mensaje es en el mismo proceso del ritual, abrir el registro de la persona o el canal de la persona o el campo de la persona como pareja de los dos para ver qué información empieza a bajar. Esa información es la que yo después comparto con fotos. Yo siempre envío foto y mensaje como para que la gente sienta la seguridad de que su trabajo se ha hecho porque se presta este medio a mucha como mentira, como extorsión... Eh, si se hizo o no se hizo, entonces pues yo mejor envío todo, ¿sí sabes? O sea, aquí está lo que salió, lo que se ve, la persona cómo lo va a ir notando, pues en el día a día, yo en Insta comparto así como todos los testimonios o, o lo que me llegan a, a enviar. Y el endulzamiento, una vez escuché que tiene que haber amor, ¿no? Para que... Sí, para que se lleve a okay. cabo. Esto es para, ya son pareja, ya hay un enlace entre las un dos. Un interés. Ajá, o simplemente la chava yo creo ni me conoce, no sé. Um, oh. Tiene que haber un interés, o sea, ya estás saliendo con alguien, estás en el preámbulo, ya son pareja, sí. O sea, sí, es como, ay, yo quiero a fulanita porque me gusta y... y y la quiero poseer, ya, ya es un amarre. No, tiene que haber algo como para darle ese empujón a la relación o afianzar a la relación o, o mejorar algunos aspectos que por el ego o por cualquier otra cosa que generan un desequilibrio, ¿sabes? Okay. El amarre, a diferencia del de endulzamiento, genera una obligación. El amor es un sentimiento que no se puede trabajar permanentemente. Los amarres son procesos de dominio. Entonces es como... Ahí aunque no haya humor o así... Exacto. Manipulas a la persona. Y la subo, o sea, la... Pues sí, la, la llegas como a humillar, le llegas a quitar su, su voluntad, su libre albedrío, su poder de decisión. Entonces haz de cuenta que tienes una marioneta, porque también hay un precio, como te lo había dicho antes, que pagar. Aquí está lo que tú me pediste, pero tal vez pagas una vida infeliz, con maltrato, con, con el enojo... Porque imagínate, tú no quieres estar con alguien y estás con alguien, claro que no te vas a levantar todos los días del mejor humor, ¿no? Con la mejor sonrisa. Es, es la consecuencia que, que hay atrás de esto. Y yo conozco a una persona que, que está pagando las consecuencias de un no me importa cómo y de qué manera, pero lo quiero tener. Ok, ¿y cómo qué consecuencia está teniendo esa persona? Bueno, número uno, su pareja es, es una persona drogadicta, es una persona que no trabaja, es una persona que que se la pasa deprimido en su casa, en depresión okay. y con adicciones. Lo tienes allá a tus pies, pero estás afectando a esa persona, y ella esa tiene, persona exactamente. está teniendo... Y, y claro que esa, eso te afecta a ti, ¿no? Como, como estar con una persona así. Y todavía creo que hay un remordimiento al saber que... Tú, o sea, tú tienes responsabilidad, ¿no? O sea, tú sabes lo uh -huh. que hiciste. Y... Y yo no estoy a favor de los amarras. Cambias totalmente a la persona que, que amarraste. Así es. Yo okay. creo que si tú amas a alguien en su libertad, puedes ver si esa persona te elige o no a ti. También creo que si amas a alguien y, y tu relación tiene algunos baches, puedes trabajar en fortalecerlos. Pero si ya pusiste de tu parte, si ya trabajaste en esa unión y de plano no, pues también amar es soltar. Regresándonos al endulzamiento... La vez que te conocí, eh, pues llegué a casa con algunos temas okay. porque se me hicieron interesantes. Entonces ya estuve hablando con mis amigos que no, que la madre, el endulzamiento son diferentes y el endulzamiento necesitas amor. Pero me decía un amigo, pero es que si ya estás enamorado, si ya tienes amor, ¿para qué vas a hacer ese ritual? Pero entonces... ¿Este ritual es solo para parejas que necesitan reforzar algo o, tienen, o no. simplemente están bien? Todo endulzamiento fortalece e incrementa las cosas positivas de la unión y trabaja por la mejora de lo que no está bien establecido. 
Ok. O sea, no solo tienes que estar de la patada para hacerlo. Puedes incrementar eso. Es decir, yo estoy muy enamorada de ti, pero estoy tan enamorada que quiero que esto incremente y incremente tanto que tal vez ya no que me veas como, mejor y... como tu novia y, y me empiezas a ver como tu esposa. ¿Sí sabes? Uh -huh. O sea, es, es como incrementar todo. Reforzarlo. Y tal vez darle una... Alguna empujadita, como alguna prisa a, a todo esto, pero, pero en positivo, nunca okay. en negativo. Claro. Sí, también aleja las, a los terceros. ¿Cuántas personas no, no, no hay chismes en las relaciones? O alguien que Envidias. se quiera meter. O, exactamente, o sea, también lo aleja porque une más a la pareja. Entonces, lo banal, lo superficial, lo negativo, no entra fácilmente. No, no, no los contamina. Y en el tema de los amarres... ¿Que hay diferentes tipos de procedimientos de trabajo? Sí, hay diferentes tipos de trabajo en cuestión de los amarres. Cada persona los hace de distinta manera. Pero algo muy común de ellos es, es que son depositados en panteones. Okay. Con lápidas del nombre de la persona en la que trabajaste. Es decir, yo trabajé a Luis. Tengo que buscar una tumba con Luis para ofrecerle a Luis esa, ah, ese, no ese trabajo. Y se va y se, y se entierra. Ok, esa es como la más común. Esa es una de las más fuertes. Otro también a, es con orina de la persona. O sea, ya el hecho de que la haya... La famosa este, agua de calzón. No, no no es, no es tomada. Esa es como tu orina o, tus, o secreción tuya o de tu pareja juntas para crear un, un amarre entre ustedes. O sea, ya son cosas más eh, también sucias, ¿sabes? Que, que involucra eh, la petición o que involucra como el, el, el amarre de la energía. Ok. Vi que también tienen que mucho ver la menstruación de, de sí, la chava, ¿no? Sí, eso también. Es que te digo, hay varios Ajá. procesos. Y que eh, antes se usaba mucho en las señoras y a los esposos. Les sí, daba. que les daban, sí, Ajá. también algo, algo no agradable. Ajá. Pero todo eso pues genera... Es esta, te digo, es codependencia lo que, lo que empieza a crear y empieza a quitar le al hombre lo que tanto a ti te gusta de una persona, porque lo que más te gusta es la esencia de alguien, realmente te enamoras de la esencia, entonces estos trabajos empiezan a eliminar esa esencia eso que a ti te gustó porque empiezas a, a forzar algo que o sea, pues que tal vez puede fluir sin necesidad de hacerlo de esa forma. Ok, bueno entonces me decías que de las más fuertes es el, con el nombre de la lápida tienes que ir al Ajá. panteón y Otra lo depositas, el... se prepara o sea, Ajá. hay una preparación antes, tú que vas a depositar el trabajo final que se hizo para que se, sea cumplida tu petición y si, ah, si es funcional, si cumple ok, la otra me dijiste que era de orina sí, con secreciones del Ajá. cuerpo y otra, ¿cuál podría ser que usan para trabajar? pues mira, son cualquier prendas también de personas ok para hacer los procesos de los amarres, se hacen a través de, o sea, en un, se meten en muñecos, como los famosos vudú que conocemos, con prendas, con secreciones del cuerpo, eh, entierros en panteones y pues lo que se da tomado y comido también. Y estas personas, ¿se pueden dar cuenta que les hicieron un amarre? Sí, sí te puedes dar cuenta y es muy evidente, porque estás en un lugar donde no quieres estar y casi siempre hay un amor de tu vida que como truncado o un deseo okay. truncado si sí te lo puedes dar cuenta te empieza a ir mal en la vida no prosperas tú como como persona mm -hmm. en, en esa relación y han ido personas contigo como sí. para los desamarres sí sí ah, han ido fíjate desamarrar. te digo algo las mujeres que han hecho los amarres son las que han venido a buscar un desamarre. Ah, no, te lo juro, te lo juro por Dios. Son, no, ya más las, al güey. son más las mujeres, sí, de verdad, que los hombres. ¿Y por qué regresan? Pues porque obviamente eres infeliz. Te has... Ya están viendo que es... el vato los, lo tienen para sí, el perro. Sí, ¿no? ¿sabes que A veces me dicen, oye, es que cuando yo lo hice me dije, el, el muchacho se presentó con dinero, que tenía mucho dinero, me daba lo que quería los primeros tres y meses, ya no después trabaja. ya no le alcanzó. Ya entonces no trabaja, drogadito. Sí, no, aparte empiezan, o sea, los amarran por la ilusión de que ya sabes, al principio quedas bien en todo, pero después no hay bolsa que sostenga ciertos lujos, entonces pues ya no lo quiero, ya me di cuenta lo que es, quién es, que ya quítamelo. <risa> ¿Qué onda? Sí, claro. Y no le dices, ah, no, primero andas amarrando. Sí, fíjate que 
a esta persona cercana que yo conozco, yo le dije, eh, yo le ayudé y estaba desesperada. Ella ya quería algo, ya quería algo. Y yo le dije, pues haz lo que tengas que hacer. Lo hizo y después ya no hallaba como, como sí lo quiero, pero lo quiero ahora sí. Ayúdame a, a ahora que sí esté ahí, pero quítamele todo esto. Ay, no y yo le dije, ¿sabes qué? No, yo te dije. Yo lo quiero, pero justo con estas Ajá. especificaciones. Y salí muy mal, muy, o sea, sal, salí peleada realmente. Ajá. Pero, como dicen, sobre aviso, no hay engaño, ¿sabes? Claro. O sea... Se le avisó. Yo, exacto, yo a qué me meto o a qué me echo problemas encima de, de cosas que, okay. que cada quien... Y cuando decide. sientes que te hicieron un amarre, tienes que ir con alguien profesional o hay algo que tú puedas hacer... Sí, sí, tienes que ir a que te lo quiten. Okay. Hay baños, hay baños que existen de sales, pero lo ideal es ir a que te lo quiten. Ok, muy bien. Todo el amarre es un trabajo negativo, como vimos, todos, todo trabajo negativo siempre regresa al lugar donde fue este depositado. Muy o sea, bien. quien lo hace, pues se le regresa a esa persona. Ok, ¿y tú qué, como, qué procedimientos usas para desamarrar a la persona? Pues son retiros de brujería. Ok. Sí, la brujería se quita con brujería, bloqueos útiles, limpiezas energéticas, porque hay bloqueos que agarramos el día al día, ¿sabes? Las, las envidias, los malos deseos... Eso se quita con una limpieza, pero ya la brujería se quita con retiros. Ok, muy bien. Y el amarre, ¿te puedes dar cuenta que te hizo un amarre? Ah. También te puedes dar cuenta que, que pues, te hicieron algún trabajo. Que, o sea, ¿cómo te puedes dar cuenta que estás embrujado? No tanto por un amarre, sino pues, para general. que te vaya mal. Ajá. Bueno. Sí te puedes dar cuenta. Sí te puedes dar cuenta que tienes brujería. Hay muchas maneras, pero les voy a decir yo las... Las que a simple vista tal vez puedes notar. Número uno, cambia físicamente, cambian tus ojos. Tus ojos se, se hacen opacos. Eh, hay inso hay, o sea, el insomnio te crea, pues sí, en tu cara estas, estas ojeras, esta falta, de, esta falta de sueño, esta ansiedad también se puede presentar. Lo importante es, es saber cómo es mi vida o cómo ha sido mi vida todo el tiempo y a partir de cuándo mi vida cambia y todos estos síntomas aparecen, porque puede ser sinónimo de, de brujería. Eh, sentirse intranquilo, sentir persecución, como algo puede pasar, algo está a, a punto de acecharme o, o, o de pasarme, tener como toda, todo el tiempo esta advertencia. También nos podemos dar cuenta que tenemos brujería porque las cosas que antes nos salían naturalmente normal, bien, se traban no se dan, eh, somos como constantemente puestos en situaciones en nuestra vida complicadas y complejas. Ok. Entonces, ¿qué es lo más notorio? Bueno, el, el tema de los caminos, las cosas se cierran inexplicablemente, pero, pero se cerraron eh, en, físicamente en nuestros ojos en el tema de, de nuestras ojeras, en las enfermedades. Si empezamos a enfermarnos mucho del estómago, también es un síntoma de brujería. Empiezo a sufrir en el estómago o dolores en el estómago o temas estomacales, ¿ok? okay. Muy bien. Así es como nos podemos dar cuenta de que hay brujería. Eh, para estar alerta, ¿de qué nos debemos de cuidar? Porque he visto que... ¿No le es tanta confianza a esa persona o de que, a lo que te den de comer o algo así? Porque a veces tenemos mucha confianza, ¿no? Entonces, sí. como para estar alerta, ¿qué les recomendarías a las personas? Bueno, yo siempre le recomiendo a todas las personas, nunca está de más estar protegido. O, yo a donde voy cargo mis amuletos y mis protecciones. Número dos, todos, todos tenemos una intuición que nos habla. Hazle caso a esa intuición. Sí. Si en algún momento algo te dice no, o sientes que no, uh -huh. no lo dudes y ve y pregunta. Si en tu vida hay algo que cambió, consúltalo. Ya estamos en una época donde ir a que nos dan las cartas no está mal. Busca quién te vibra, con quién ir a revisarte cada tres meses, cada seis meses. Tu energía es el, o sea, juega un papel muy importante y es lo más importante. Si tu energía está bien, Beto, todo te va a salir bien. Si tu energía no está bien, las cosas no van a salir como tú quieras. Y muchas veces no somos nosotros. La mayoría de veces sí es nuestra energía. Muy bien. 
Yo una vez pensé que me han embrujado. <risa> Hubo un tiempo que empecé a sentir todo cansado, así, con cuerpo cortado. Mm. Y, pero no sentía como que me dolía la garganta mm. ni el estómago, no sé, bien raro. En ese momento también sentía como que mucho envidia, cosas así. Mm. Y duraba la semana y salía del trabajar, llegaba a la casa y me dormía. Y a cosa que no hacía antes. Fíjate que wey. eso sí es un sinónimo de brujería, el cansancio, Ajá. ¿eh? El me levanto y, y ya siento que ya se fue el día y apenas han pasado dos horas. Y qué, qué bueno que lo mencionas porque es uno de los síntomas más importantes. Pero mira, podemos ahorita cerciorarnos de cómo está tu energía y... Muy bien, cae con el cómo, tarot. Muy y bien. cómo he estado. Bueno, ahorita más adelante tocamos el tarot y aquí pues Andy nos va a hacer el favor, me va a hacer, que, ¿cómo se le puede llamar a este proceso? Una lectura. Una lectura. Una sí. lectura general. Sí. Ok, muy bien. De ese tema ahorita que está de moda de los ojos turcos, eh, ¿sí sirven de protección o en, Solo en realidad, funciona no? cuando las activamos. Ok. Si tú agarras una pulsera y no la activas, no tiene función, pero si es un talismán, si es una protección, que tiene que activarse y es así como esta empieza a funcionar. Muy bien. Ah, lo que es que se tiene que activar, por ejemplo, yo ahorita traigo mi cuarzo okay. y pues ya ves que piedras, cuarzos también dicen que es protección, sí. ¿no? Pero esto creo que no me sirve de nada porque no lo he activado y nunca lo he curado ni nada de eso. Ah, no. Lo tienes que activar en las noches. Lo tienes que curar. En la luna, algo y lo así. Lo tienes que activar. Mira, depende o la manera en la que yo activo las cosas. Las pulseras se pueden activar con códigos sagrados, que no sé si los hemos oído mucho, que son la repetición constante de los números, que nosotros empezamos, podemos empezar a contarle a nuestra pulsera, pero lo que yo les recomiendo, yo que hago todo a, como a través del ritual, es lo siguiente. Número uno, piedra, pulsera, cristal. Lo que sea que vaya a ser tu amuleto, lo vas a enterrar en sal. Un día completo. Después, con una vela blanca, sea lo que vayas a tener de protección, lo vas a poner encima, o sea, alrededor de la vela, tú vas a prender con cerillos tu vela, vas a decir tres veces tu nombre completo, tres veces tu fecha de nacimiento y vas a indicar que esta protección está siendo activada para ti, para tu bien mayor, para el cuidado de tu energía. Es muy importante ver la vela, el proceso que la vela tiene sobre esta, como sobre tu protección. Porque la vela nos va a hablar de, de qué tan fuerte esta va a ser. Si la vela se mantiene alta, su, me, su fuego alto, y así es como se va consumiendo, entonces tu protección va a tener una buena carga energética. Si por el contrario vemos la llama chiquita, entonces tu protección tal vez sigue todavía como contaminada, vuelve a meter en sal otro día y lo vuelves a hacer, ¿ok? Ya la traes contigo. Si se pierde, si la tocan, eh, si se empieza a cambiar de color, entonces la desechamos. Si la toca no la tires, vuelve a dejar en sal todo un día, pero si se rompe, si se pierde, si ya cambia ah. algo en ella, entonces lo volvemos a cambiar. Y esa es su función y tienes que Así es. Y cambiarlo. La tienes, así es. Pero ah. siempre estar con algo que nos sostenga. Y Andy, y para la gente, ¿qué les dirías o como para que ya se proteja? ¿Qué es lo más sencillo que les dirías a la gente que use? Que siempre traigan un cuarzo blanco. Blanco. Sí. Muy bien. Pero, o sea, una piedra natural. <risa> y yo natural. El, todo lo contrario. ¿no? <risa> <risa> una piedra natural. Hay, hay cuarzos procesados como bonitos, limados. No, un cuarzo... Natural. Natural, blanco. Ok. Y que lo puedan traer en cerca de ellos. O que vayan a que les hagan y les activen una protección. Pero siempre de cuarzo. Muy bien. De, de un cuarzo natural. O sea, que estén seguros que es un, que es un cuarzo natural. Muy bien, perfecto. Ahora pasándonos al tema del tarot. Muy bien. ¿Nos puedes hablar un poquito de, pues de, de del tarot? Ajá. Fíjate que el tarot es algo que, que me encanta y que mucha gente le tiene miedo, pero les voy a decir algo. El tarot se mueve a través de su energía. El tarot va a decir lo que tu energía está preguntando o necesita saber. Entonces es algo que que empieza a, a descifrar eso que te decía que, 
que podemos sentir pero no entendemos. Ok, Beto, sentías malestar en tu cuerpo pero no entendías si era una enfermedad o era envidia. Entonces el tarot te va a decir, ¿sabes que estás enfermo? ¿Sabes que es por acá? ¿Sabes? Entonces el tarot toda esta información no la muestra. Ok, muy bien. Entonces, pues aquí Andy pues nos va a hacer una demostración. Me va a hacer una lectura general de cartas. Muy bien. Y pues, a ver, y a ver te, qué nos dicen las cartas. Te iba a pedir que fueras tú el que las tocara, pero ya veo que con todo lo que, lo que tienes allá ah. va a ser... <risa> no, tranquilo. es que lo ideal es que tú agarres las cartas Ajá. y las llenes de tu energía. Ah, ok. Que te las pase, ¿Y las qué hago? Nada más las vas a revolver. Ok, muy bien. De okay. lado que quieras, así, o voltearlas, Ay. o como tú quieras, y me las entregas. Ok. Hasta que te sientas a gusto. Mientras las revuelves, vas a decir tres veces tu nombre completo y una vez tu fecha de nacimiento. En voz alta. Ok. Alberto Saldaña Rodríguez. Alberto Saldaña Rodríguez. Alberto Saldaña Rodríguez. Y mi fecha de nacimiento uh -huh. es el 3 de, fe de febrero de 1997. Muy bien. Muy bien, Andy. Listo. Muy bien. Voy a partir en tres y tú me vas a decir qué mazo quieres. Muy bien. ¿Cuál quieres? Ese. Este. Ajá. Muy bien. Vamos a hacer una tirada en general para que las cartas te digan aquello que tú tienes que saber en este momento. Las cartas nos dicen lo siguiente. Empezamos tu tirada con el 7 de bastos y nos hablan de un momento en este momento presente, de mucho trabajo, pero también algo que te va a desgastar, ¿ok? Ok. El trabajo va a ser desgastante para ti. Tal vez te gusta, tal vez es lo que quieres, pero va a generar cansancio en tu persona. Ok. Nos dicen que eres una persona que está puesta para tener éxito e inicios con mucha abundancia, okay. de verdad pero sí hay muchas envidias a tu alrededor que pueden eh, truncar tu camino. Más adelante es donde esto se ve. Cuando tú empieces, Beto, a, a avanzar más, o mi, más bien, mientras más estés avanzando, que lo puedes medir al paso de, del tiempo atrás ahorita, mientras más tú estés avanzando, más dificultades o más envidias o más traiciones van a aparecer. Te tienes que cuidar de las traiciones. Y estas son de hombres. Okay. Vienen de energía masculina. Gente que dice ser tu amiga, puede ser que se acerque por un interés o puede ser que sean por un momento solamente tus amigos, pero tienes que tener cuidado. En tu salud, tienes muy buena salud. Fíjate que tus guías están cerca de ti y sale tu mamá. Tu mamá juega un papel importante en ti y como, no sé, esto ya es algo que tú sabes, pero nos hablan de la sacerdotisa, una mujer que en algún momento sufrió, que sufrió mucho, pero que trató de darte como lo mejor que, que pudo o que tenía para ofrecerte. Nos dicen que esta mujer desea que en el amor encuentres algo bueno para ti y que si en el amor no eres bien tratado, pues puede ser alguien que salga a defender a, a lo más importante que es su hijo, ¿eh? Ahora en el amor, una mujer castaña... Muy bien. En el amor nos dicen que si sí hay cosas por las que tenemos que trabajar, porque puede haber o manifestarse alguna traición. ¿Qué te dicen las cartas? Alguien da más, alguien da menos. Es decir, no están dando algo equitativo. Hay muchos sentimientos buenos, necesitan buscar el equilibrio, pero ha habido baches. Entonces, para que ustedes tengan un éxito, hay cosas que tienen que sanarse. Y eh, nos hablan... De, o se tiene que sanar una traición o se tiene que evitar una traición. Tienes que enfocarte en tus objetivos y abandonar aquello que quieras o que tengas que abandonar. Debes de ser más cuidadoso, más silencioso, más sabio, aunque eres sabio, para eh, que te direcciones a donde tú quieres ir y a donde tú quieras llegar. Que nada te distraiga, Beto, te puedes distraer fácilmente. Muy en bien. general, eso te dicen tus cartas. Wow, muy bien. Pues estoy sorprendido. Primera vez que tengo 
una experiencia así. Nunca me habían leído las cartas. ¿No? No, nunca. Y dime, ¿por qué no te conozco? <risa> <risa> es la primera vez que, que hablamos y nos vemos después de ese, di de sí, ese día. Sí, en realidad solo la conocí una vez y esta es la segunda vez que nos vemos en persona. Y muy padre, la verdad, la experiencia. Eh, diciéndole a la gente que esto es en general, ¿no? Sí. Porque este procedimiento puede tardar más y de acuerdo a las preguntas que, que deseas hacer a las cartas. Así es. Ok, muy bien. Normalmente, ¿cómo cuánto dura una sesión? Una sesión, sesión dura de 45 a 50 minutos. Empezamos así con la tirada general y luego la persona pregunta todo aquello que quiere saber. Las cartas te responden específicamente lo que estás preguntando. Ok, y de acuerdo, después de este procedimiento que lees las cartas, ¿qué seguiría? Bueno, después de aquí... Depende de lo que salga en cada Ajá. persona. Cada persona me dice o me puede decir, oye, ¿yo cómo lo hago para cambiar esto o quiero cambiar esto? Muchos ya vienen como con una idea o una situación específica a trabajar. Eh, o quien sale muy bien en su tirada, porque la verdad hay gente que sale muy bien en su tirada, pues solamente con advertencias o con avisos de cómo sí. Me, me buscan mucho también para decir, tengo este negocio, esta idea, ¿cómo hago para esto? ¿Cómo para esto? ¿Cómo esto? ¿Cómo sí sabes? O sea, como okay. para estructurar más un plan. O, o una, una idea. Pues muchas gracias, Andy, por no. esta, esta experiencia de lectura de cartas. ¿Qué te pareció? Dime tú. Muy bueno. Porque me gustó. es tu vida y tú la conoces mejor que yo. Sí, sí me gustó. Sí. Ay, me da gusto. Ahorita está de moda la gente que hace corridos y todo eso sobre el eguá. Ah. Usar los collares de eso, del eguá. Eso es algo completamente diferente a, a lo que tú haces sí. o tiene algo que ver. El, es, un, es un santo de la santería. Okay. Eh, el Egua es un santo. Y era lo que te decía, los santos... Ay, hay varias creencias, porque uh -huh. yo he hablado con santeros que dicen que es como el santo niño de A, de, ni, ni me sé el nombre, pero uh -huh. que es como San Juditas, pues. Tú le pides, él te cumple, tú le ofrendas. Okay. Pero realmente no. O sea, realmente si le pides y te cumplen, pero si hay un precio. Siempre hay una ofrenda, una prenda, algo que te dan, pero te quitan, ¿sabes? Okay. Entonces, ¿Se podría decir que está más para la magia negra? Sí, okay. pero sí son trabajos fuertes que cumplen y que garantizan lo que te van a dar, que era lo que te decía, depende lo que se ofrenda sí, y si sí, te cumplen, digo, vemos esas figuras que de un día al otro fueron uh -huh. altísimas, okay. pero eso no, no tiene nada que ver con lo mío. Eh, las anterías yo creo que es la magia más fuerte que he visto, tanto oscura como cuando quieren lastimar a alguien, como cuando quieres que algo se te dé. Muy bien. Lo habíamos dicho antes, que a veces por queremos tomar métodos rápidos o más fuertes, pero pues lleva una consecuencia, ¿no? Es que ¿sabes qué? Pasa, Beto, que cuando tú te das cuenta que es posible, que lo puedes pedir y lo puedes tener, claro que hay algo que crece en ti, ¿no? Tu uh -huh. ego. La de... confianza. Ajá. Uh -huh. Entonces llega un punto en el que quieres más. Y quieres okay. más. Y ya no estás midiendo qué, qué te va a costar porque tú lo quieres. Okay. Y ya llega esta parte donde pierdes hasta la humildad, ¿no? O sea, donde puedes volverte muy, muy cínico. Y, y yo creo que eso es lo que pasa también con la magia, que tenemos que trabajarla en equilibrio. Entonces ya para ir cerrando, me gustaría cerrar con... Eh, se dice que el día de Halloween se usa mucho o es muy fuerte, ¿no? Para en brujos o cosas así. ¿Es verdad sí. que ese día, pues sí, es muy fuerte en energías o, sí. o qué nos puedes decir? Fíjate, hay dos. Uno ya me lo viene, la noche de San Juan, la madrugada del 23 de junio. Okay. Muy bueno. Los espíritus de la naturaleza, el ese día y el día de Halloween, están a nuestro favor. Que le anoten. Sí, 23 que anoten. de junio. Ve madrugada del 23 para el 24 de junio, noche de San Juan y 31 de octubre, día de brujas. Okay. Se abren distintos portales. En el día de brujas, el velo entre los vivos y los muertos se desvanece. Entonces, nuestras peticiones son escuchadas por el más allá. Okay. Y quien nos puede asistir, nuestros mismos ancestros. Estamos vivos y muertos juntos. Y es bueno ese día para hacer tanto magia blanca, tanto magia negra. Así es. Okay. Porque es... ya ves, pensaba en pura magia negra, ¿no? Pues ya ves que Halloween sí. lo relacionamos con monstruos y cosas así. Y dicen sí. de que no, así ya no salgas porque hay mucho loco y anda haciendo sí. embrujos y la madre o pues sacrificios y todo ese sí. pedo, ¿no? Entonces, pero ese día también es muy fuerte para hacer así es, para trabajos de magia Así blanca. es, okay. se abren los portales para el bien o para el mal, porque 
como los quieras usar, se abren y son muy funcionales. Dos fechas en el año, la de junio y la de octubre. Y el ritual de San Juan, los espíritus de la naturaleza están a disposición nuestra para brindarnos su asistencia en rituales de abrir caminos, el fuego, el elemento que envía nuestros mensajes al universo. En la noche de San Juan se prende mucho fuego porque estamos, estamos mandando al universo nuestros deseos. Se hacen al aire libre porque está el agua, eh, que es como en el mar donde, donde yo los llevo a cabo. Está el agua, está el aire, está la tierra, está el fuego, está todos los elementos y todos los espíritus asistiéndote para que tus peticiones sean escuchadas. Para lo mejor que puedes usar esta noche de San Juan es para dinero, éxito, okay. abrir caminos, proyectos, todo lo que, lo que sueñas y te va a generar algo importante en tu vida, es económico, prosperidad o abundancia, esa noche. Háganlo de verdad. Y no hay nada más fuerte que en la playa. Para el Día de Brujas, lo mejor también es en la naturaleza. Ese día yo me voy al bosque. ¿Qué se tiene que hacer el Día de Brujas? Lo que quieras. Protección, limpieza, amor. Lo que tú quieras es muy fuerte y todo lo tienes en un tiempo de espera. Lo de San Juan te llega hasta septiembre más tardar. Okay. Finales de septiembre. En lo de la noche de Brujas, en enero, finales de enero. Pero okay. todo se manifiesta sí o sí de alguna forma en tu vida. Súper bien. ¿Crees que, bueno, no sé si sea real, pero me imagino que al día siguiente, después de Halloween, los panteones están retacados de brujería? Sí, yo creo que sí, también. Sí, sí lo pienso. O sea, es que tanto el bien como el mal ese día, y yo creo que hay mil gallinas muertas, mil borregos, mil... Sí, yo también. Es que, que es una importante noche muy fuerte. El panteón, ¿no? Por sí. Halloween. ¿Y sabes por qué el panteón es importante? Porque el panteón tiene la tierra santa. La tierra del panteón es tierra santa, tierra bendita, donde descansan pues, los muertos, los difuntos. Uh -huh. Es algo que nos conecta también como al más allá. Entonces, por eso es que... Y, y, y en, en el más allá, pues estamos como viendo como a las ánimas que penan el purgatorio. Super Entonces, bien. sí. Muy bien, Andy. Pues muchas gracias. Hemos llegado al final. Ay, eh, ¿Cómo te la pasaste? Ay, muy bien. Fluí muy bien, me siento muy contenta, yo también muy agradecida la verdad por esta invitación y ya ansiosa de escucharlo. Pues yo muy contento, muchas gracias por venir, eh, me la pasé muy bien, eh, los temas pues de mucho interés, muchas cosas no sabía y muchas gracias por pues de decirnos de esta información de valor. Ay, gracias a ti. Eh, ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Ah, guión bajo sadanas con h intermedia. O me buscan como Sadana, con H intermedia, y me encuentran en Instagram y Facebook. Ok, Ahí para cualquier trabajo o servicio, sí. acérquense a Andy. Muchas gracias. Muy bien, Andy, pues muchas gracias. Y muchas gracias por quedarte hasta aquí. Recuerda ser parte del Dream Team, suscríbete al canal. Igual le voy a dejar mis redes sociales aquí para que vayan a seguirme. Estén atentos al siguiente episodio. Si no has visto el episodio pasado, pues ve a verlo. Y pues, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Andy. Gracias a ti. Nos vemos. Bye.